当咱们下象棋的时候啊，为了进攻取胜，时常会采用弃子攻杀。但是你见过车马双炮四个大子同时弃的吗？没有吧？今天这盘就是，出自1985年的象棋大师邀请赛，两位棋手呢同姓，红方象棋大师于洪木，黑方拼命三郎于右华，这两位棋风也差不多，都是细腻稳健又不失凶悍。开局，于洪木大师走当头炮，三哥跳马，红旗正马一人出个车，黑方双正马，红进三兵，黑进三卒，中炮披风马进三兵，在这儿红方跳边马最多，历史上一共有七千多盘，这把于洪木大师选择进炮过河的变化，这也不算是冷门，也有一千多盘，这招随时能平炮压马或者打卒，黑方补象。红方跳的鞭马，很明显这是要准备平炮压马亮车啊。黑方走最多的是冲鞭卒，可以进车来抓炮。这把不是三哥直接跳出来，这确实是他的风格。于大师盘河马，奔黑方中卒来了。三哥横车，红方踩掉，黑方吃马，红方打马一将上士。接着红方退炮打马，虽然说有根，但是假的。全部换完，红方出车一抓，黑方丢子，所以必须得管。那一般来说就踩个兵呗，挺好的。但三哥有想法，他把这个三路卒送掉，拆炮架，这肯定要吃啊。黑方跳马过河，再跳一下马四进六就能卧槽了，还能踩中炮。红方这里啊是用车来看守。这手棋呢，效率并不高，不如直接冲中兵别马腿了，因为黑方啊本来就想出车，现在又能跳马了，红方退炮挡一手，三哥再把一路车弄出来，现在是双车战擂，红旗补招象，黑方进车往这一卡，准备发动反击了啊，红方补士，既能退炮打车。这个九路车呢也能出动，拉住黑方车马，黑方给马跳进去。这里挺关键的，红方走的平车捉马，不如怎么样呢？退炮打车了，先把赶走。比如说放这儿，那红方再来个这个，别住马腿，红方也能出车了。如果打车的时候黑方不走，过来垫是吧？那红方也捉马对着干，黑方也只能换了。因为你不能逃马，或者是马踩中士，这里红方千万不要吃它，可以走一招回马打车，这黑方丢子了。好了，瞧一下实战，黑方将马跳上来，于洪木大师没打车，他是捉马。那么从这刻开始，棋局就变得疯狂了。三哥要放大招，首先马踩中士，红方是绝对不敢吃马的。黑方会走双车夺士，往哪儿放呢？左上、左下、右下都不行。黑方一出老将，完了，垫什么吃什么不行。往右上角的话，这还算顽强。这里给黑方提个醒啊，千万别砍，因为你这老将没出来呢。红方可以对车啊，这红方就能够守得住了。黑方不要慌，咱们可以借力。拿红方是当炮架下底车还是杀棋？红方想解杀棋，唯有下底将军了。电炮，然后砍了，这黑方就大优了。这是其中的一些变化。那看来三哥这个马踩中士成立，红方不敢吃，于大师选择进车。哎，现在就可以砍马了。黑方呢，这手棋也算到了。此时他走了招回马金枪。这旗下的车马都给你任意挑选，吃车这个不用说了啊。黑方有钓鱼马的杀招，用四路车一步杀，现场红方一个都没吃，他平了炮。那有人说红方为什么不吃马呢？好像没问题啊。如果说你出老将的话，红方可以退底炮防守，底是有根了。但如果真吃马的话，黑方就不会这样走了，他会平炮打车，红方怎么接？躲车不敢呢，给炮挡住了，没法防守了。黑方可以出老将砍底士，补中士就双车来夺，那躲车不行。
，电炮的话一个效果啊，也是出老将。那看来不想丢车，唯有电马了。黑方依然可以先出将，红方退底炮防守，黑方在进车捉死马。一会儿可以进炮打马，打完马再打中兵。黑方也是非常不错，这是没有吃马的原因。红方走的是平炮，打马。此时三哥走，炮二进六。哎呀，这场面太壮观了！黑方车马双炮全在红方嘴里，一共四个大子。有人说黑方是不是疯了？没有，这叫算度。咱们挨个摘吧。首先有两位大佬不能动，红方不敢吃车，不敢吃炮，黑方都是这样一步杀，钓鱼马。如果说红方家里不管了，去吃这炮，那也不行，黑方会弃车将。二楼有炮，红方车是炮架，这只能做了，下底绝杀。先把这个车弃掉也行，结果都一样。看来这四个大子有三个不能吃，最终红方选择的是砍马。那黑方有什么后招呢？出老将，因为你的车走了吗？下一步就是二鬼拍门呐、啊。红方为了解这杀棋，选择弃炮，他弃的是这个。从后面的发展来看呢，确实应该弃中炮，接着走。黑方吃掉，红旗赶快补招式。现在黑方再回来，无论进哪个车吧，红方都是这样，这个棋就能守住了。三哥决定先把这个平开吧，红方对车，这个棋就只能换了。你想保留的话，那就坏了。红方车砍底是将。黑方吃掉下底再将，没错，抽车啊！这样走黑方还白丢个士，不太好。当时三哥直接换掉，红方挑了，黑方沉底将上帅，再来一手退炮打车。刚才如果弃中炮，现在可以冲兵，那这回只能逃车了，下底将。黑方上将，红方冲兵，活通马路。黑方进炮打兵。后续手段就是退三步车，当炮架打中兵啊！于大师进中炮，给这兵呢腾位置，对手冲个边卒，红旗也放开了，直接跳马，家里也不管了。黑方退车，红方一冲，黑方现在是车双炮，这俩炮分家呀，没有威力，需要调整。三哥用车打两将，之后把一路炮往这边一扔。现在就是两步杀，进炮再进炮，红方退车防守，就是说你只要进炮，我就跟你对子儿，你平开的话跳马还能踩，黑方这样走根本杀不死。三哥想到一个好棋，飞龙在天，给炮挡住了，红旗无奈只好弃子往前一推，避开这个象，对手进炮叫杀。红旗只能送死，黑方飞天火炮一招毙命。三哥多子胜定，有个地方需要解释一下。这个位置，当黑方飞龙在天的时候，红方没必要进炮，他可以这样。要是黑方叫杀，红方就进炮一将，将不能动啊。称势的话，红方就打将，随便躲，红方再平炮对子有根不怕黑方打了，这不就化解了吗？黑方如果说称势，不让打将了，那红方进兵过河，就是说你还这样，我就对车啊，这是带将的，也是能够化解。那有人说我凭什么要先进炮啊？我先把这车躲开呗，这期也不行。红方打将回将，进兵，你走吧。黑方要是叫杀。红方就落象解杀，因为对手车的位置变了。重炮将不是杀棋，双方都有攻势，鹿死谁手可不好说。红方马离黑方老将也很近，这是一些隐藏变化。那今天咱们就拆到这儿，我是四郎，下期再见。